¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Finalmente iniciaron las precampañas. Ayer les informamos en qué condiciones se dio este arranque de las precampañas, pero la primera gran batalla mediática rumbo a los comicios presidenciales del domingo 2 de junio del 2024 entre el Partido Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde, contra la coalición opositora de PAN y PRD, propiciará que durante los próximos 60 días los ciudadanos sean bombardeados con una carga de 8.4 millones de mensajes propagandísticos sobre las bondades de sus doctrinas y sus propuestas, además de una cantidad similar de spots difundidos por la autoridad electoral. Así que váyase preparando, prepárese, haga el ánimo fuerte, porque se va a encontrar a estos siete partidos hasta en la cocina de aquí en adelante, porque primero son las precampañas, pero después siguen las campañas formales y finalmente el último tramo que nos lleva a los comicios del domingo 2 de junio. Bueno, pues en total, solo durante el periodo de precampañas, entre el 20 de noviembre del 2023 y el 18 de enero del 2024 estarán en el espacio radioeléctrico 16 millones 467 mil mensajes con significados políticos y electorales que se van a transmitir a través de 2301 estaciones de radio y 1408 estaciones de televisión abierta en todo el país. Espacios que serán administrados y regulados por el Instituto Nacional Electoral y entre, entregados de manera gratuita a los siete partidos con registro oficial y en su momento, si los hubiera, a los ciudadanos que logren su registro como candidatos independientes a algún cargo de elección popular. Hasta el momento no pareciera que alguno de los aspirantes a la candidatura independiente por la presidencia de la República lo pueda lograr, pero si sí hay por ahí un señor en Michoacán que iba bien encaminado a conseguir la postulación como candidato independiente al Senado y hay por lo menos cuatro aspirantes a candidatos independientes a diputados federales en el estado de Hidalgo que podrían lograrlo. Pero no sabemos hasta este momento cuántos vayan a ser. Lo que sí sabemos es que quienes se metan a esta final, a la final de contender ya por los cargos de elección popular, van a tener una pizcachita muy pequeña de spots publicitarios en comparación con la barbaridad con el número bárbaro de, de mensajes que van a tener los partidos políticos fíjese usted, la coalición que encabeza Morena dispondrá en conjunto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde de un total de 3.920.000 mensajes mientras que la coalición opositora de PAN y PRD podrá difundir hasta 3.709.000 mensajes político-electorales durante el periodo de las precampañas. A Movimiento Ciudadano, que pretende ir solo, que por lo menos ya parece un hecho que va a ir solo en la contienda presidencial, a Movimiento Ciudadano solo le corresponderán 827.107 spots en radio y televisión entre el 20 de noviembre del 2023 y el 18 de enero del 2024. El artículo 9 del reglamento de radio y televisión en materia electoral establece que el tiempo del que dispongan los partidos políticos nacionales y locales en estaciones de radio y canales de televisión se va a distribu distribuir de forma igualitaria en mensajes con una duración de 30 segundos cada uno. Así que cuando empiece el comercial de los partidos políticos, cuéntele y así se le hará más breve el martirio de tener que escuchar a algunos candidatos que son verdaderamente impresentables y algunos partidos que solamente se les consecuenta por lo utilitarios que resultan, como es el caso del Partido del Trabajo y del Partido Verde, que le sirven a Morena para encauzar por ahí algunos candidatos y aumentar su cuota de diputados federales. Pero si no fuera por esa circunstancia, creo que mucha gente no tendría mayor interés en escuchar a partidos como el PRD, a partidos como el PT, como el Verde, e incluso 
en este momento a un partido tan repudiado como el Partido Revolucionario Institucional. Pero, mire usted, vamos a la diapositiva número 4, donde como fondo tenemos el primer, el primer promocional de Xochitl Galvez ya como precandidata presidencial. Este se transmitió ayer y también tenemos la descripción de los spots que fueron asignados a la coalición Frente Amplio por México durante la precampaña. El Partido Acción Nacional en lo individual tiene derecho a un millón quinientos treinta y cinco mil mensajes gratuitos entre radio y televisión. El Partido Revolucionario Institucional todavía le tocan un millón quinientos sesenta y ocho mil mensajes también en radio y televisión. En tanto que al Partido de la Revolución Democrática, el pobre de la trilogía, solamente le van a tocar seiscientos cuatro mil quinientos sesenta y siete mensajes. Pero reunidos esos, esos mensajes, porque van con una candidata en común, los tres apoyan a la misma candidata, entonces Xochitl Galvez podrá tener el abrigo en esta precampaña de 3.709.000 mensajes publicitarios con cargo a los contribuyentes que se van a distribuir en estaciones de radio y en canales de televisión abierta. ¿Y qué más? Bueno, pues en la diapositiva número 5 vemos también la carátula, digamos, la presentación del primer mensaje que Samuel Alejandro García Sepúlveda presentó en redes sociales, su primer mensaje ya como precandidato único a la presidencia de la República por el partido Movimiento Ciudadano. El partido Movimiento Ciudadano suma un total de 827.107 spots que, de los que podrá disponer en esta próxima campaña. Así que se va a encontrar a Samuel por todas partes, en radio y televisión, en diferentes horarios, y además con cargo a los contribuyentes, porque es gratis para los partidos políticos. Pero ese tiempo que las estaciones de radio y televisión ceden al gobierno es el que el Instituto Nacional Electoral aprovecha y distribuye entre los partidos políticos, lo cual es una contradicción también porque usted recordará que además de este tiempo en radio y televisión, los partidos políticos para todo el proceso electoral de 2023-2024, nada más para el financiamiento de campañas van a tener entre todos más de 3 mil millones de pesos. Y además le regalan esta herramienta mediática para que martiricen a los ciudadanos. Y finalmente, aquí tenemos en la diapositiva 6 la presentación del primer spot que la doctora Claudia Cheyban hizo circular ayer en redes sociales y ahí tenemos los datos sobre los spots publicitarios de los que podrá disponer la candidata de la coalición que encabeza Morena. Morena, como ustedes lo pueden ver, es el partido que tiene más, más mensajes promocionales autorizados por el INE de manera gratuita con dos millones, dos millones seiscientos dieciocho mil mensajes spot publicitarios podrá divulgar Morena spot publicitarios de 30 segundos cada uno, en tanto que al Partido del Trabajo le tocan 578 spots y al Partido Verde 723 mil. Sumados los, los mensajes publicitarios a los que tienen derecho estos tres partidos que van en coalición y apoyan a la misma candidata, pues le darán un abrigo de 3 millones 920 mil mensajes publicitarios a Claudia Cheyban entre el 20 de noviembre de este año, acaba de pasar el lunes, y el 18 de enero del 2024. Pero en esta, que será la primera etapa formal del proceso electoral, mucho cuidado habrán de tener los precandidatos a la presidencia de la República, al Senado de la República y a la Cámara de Diputados de la Federación, pues las omisiones en la declaración de algunos gastos o en su defecto que estos gastos rebasen los topes de campaña, de precampaña, los topes de precampaña establecidos por la autoridad, podrían propiciar que sus registros fueran rechazados y no pudieran llegar a las boletas electorales en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Esa es una posibilidad porque así lo contempla la ley. Si alguien rebasa los topes de campaña o si alguien oculta algunos gastos de, de precampaña, en, en este caso hablamos de gastos y de precampaña, eh, ese, ese ocultamiento ¿sí? o ese rebasamiento del límite de gastos de precampaña podría significar que algunos candidatos 
no sean registrados como candidatos oficialmente para la contienda del 2 de junio. Las precampañas presidenciales, esto ya lo sabemos, pero más vale no perderlo de vista, las precampañas presidenciales tienen un tope máximo de 85 millones de pesos durante los próximos 60 días, eso es lo que duran las, las precampañas electorales. 60 días duran las precampañas y los aspirantes a candidatos presidenciales, que nada más son tres, Samuel, Claudia y Xochitl, podrán gastar hasta 85 millones de pesos. Mientras que, que quienes aspiran a ser candidatos al Senado, el tope máximo que tienen en las entidades donde sale más cara una precampaña es de 5 millones 728 mil pesos, en tanto que en promedio los precandidatos a las diputaciones federales en todo el país a cada uno de ellos se le asignó un tope de campaña, de precampaña, tope de precampaña de 329.638 pesos. Los precandidatos tendrán que tomar en consideración lo que, lo que advierte el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. O sea, no es nada más que se lancen a la calle a pegar eh, promocionales o que se paren en alguna plaza pública o mercado a echar rollo para tratar de convencer a la gente. No, todo ese proceso está reglamentado, todo ese proceso está supervisado y todos los gastos que realicen tienen que declararlos a la autoridad electoral. Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro de los plazos establecidos y hubiese obtenido mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva donde sería postulado, si no presenta sus gastos de precampaña a tiempo, podría, pod le podría negar el registro y perder la oportunidad de convertirse legalmente en candidato a algún cargo de elección popular, incluyendo el cargo, el, la candidatura para la presidencia de la República. Igual de severa es la disposición establecida en... El, en un párrafo también del artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que establece lo siguiente. Los precandidatos que rebasen el tope de gastos de precampaña establecido por el Consejo General serán sancionados con la cancelación de su registro o en su caso con la pérdida de la candidatura que hubiesen obtenido. En el último supuesto, los partidos conservarán el derecho de realizar las sustituciones que procedan. Es decir, hay un riesgo claro de que quien rebase los topes de campaña le puede negar el registro y de que aquellos que no sean transparentes y rigurosos en la presentación de sus gastos de pre-campaña también podrían verse en problemas y algunos de ellos se podrían quedar sin candidatura para los comicios del año próximo. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales también establece que los gastos de propaganda que compre comprenden todos los gastos realizados en bardas, en mantas, en volantes, en pancartas, en equipos de sonido, en eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y muchos otros productos similares, todo, hasta un lápiz que regalen, tendrán que declararlo al Instituto Nacional Electoral. También se considera entre los gastos de precampaña los gastos operativos que comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, el arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, los gastos de transporte de material y de personas, los viáticos y otros similares. Todo está supervisado y todo tiene que declararse. Si vemos la diapositiva número 11, veremos eh, este periodo de precampaña del 20 de noviembre del 2023 al 18 de enero del 2024, y ahí ve usted las sumas totales, lo que le toca a cada uno de los partidos como prerrogativa en tiempo para promover spots de 30 segundos cada uno. Y también vemos el total de mensajes que, que tendrá la autoridad. Fíjese, los partidos políticos para promover sus precampañas tendrán en total 8 millones 456 mil mensajes publicitarios, propagandísticos, pero el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales de los estados tendrán también a su disposición más de 8 millones de spots donde van a hablar de las bondades de las, de las elecciones y de la democracia. Y en total usted tendrá que hacer estómago fuerte porque será bombardeado en este periodo nada más de las precampañas 
con más de 16 millones de mensajes de propaganda política. También en la gráfica número 12 vemos el total que se van a gastar los partidos en las campañas formales. Eso lo veremos con más detalle y con más calma más adelante cuando inicien las campañas, pero le anticipamos que las campañas formales se van a realizar del primero de marzo al 29 de mayo del 2020. En marzo ya están todos los candidatos registrados y a partir del primero de marzo se inician las campañas formales que terminarían el 29 de mayo del 2024. Eh, por supuesto, entre los gastos de precampaña también deben incluirse los que se realicen en propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos comprenden los realizados en cualquiera de estos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendientes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante como el medio impreso deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o de inserción pagada. Usted sabe que ahora está de moda que algunas publicaciones eh, que surgen nada más en temporada electoral de repente dicen, tenemos una entrevista exclusiva con tal candidato, ponen la carota del candidato en su portada, luego mandan a imprimir con el tamaño de un anuncio espectacular su portada y lo ponen por allí y dicen, no, esto yo lo pagué como propaganda de mi revista y no tiene nada que ver con el candidato, cuando en muchos casos hay arreglo entre algunas publicaciones y los candidatos para hacerse propaganda tramposa y encubierta de esa manera, como si fueran las publicaciones las responsables de promoverse a ellos y no promover a los candidatos que andan ya en pre-campaña o en campaña. Y desde luego, se consideran gastos de pre-campaña los que se realizan en la producción de los mensajes para radio y televisión, que comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales, el uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo propósito. Y los mensajes publicitarios que se difundirán en esta etapa de pre-campaña, escuche usted para que se aterre desde ahora. El total de mensajes publicitarios que se van a difundir en esta etapa de pre-campañas comprenden apenas un tercio de los 52 millones de spots que los partidos políticos, sus candidatos y las autoridades electorales van a difundir de aquí hasta el domingo 2 de junio del 2024. Y si lo dejé con esa inquietud y esa preocupación, pues prepárese, porque todos los días va a encontrar candidatos hasta en la sopa. Gracias. Mañana nos encontramos por aquí en Puntos y Comas. Por lo pronto, descansen.